。早在二零一一年哦，我已经开始使用我第一架 Android 手机，一一一二一三一四一五一六一七一八 Android 手机用了八年哦。然后在今年二零一九年的年头呢，我就开始使用了我第一架 iPhone iPhone Ten L。关于它的使用感受跟它的照片哦，我已经有放在我的 Instagram 跟我的微博，如果有兴趣的话可以去看。还没有入手这个 iPhone Ten L 的之前哦，我就在想，一个是 Android， 一个是 iOS。这两个都是智能手机，虽然都是不同牌子，不过我相信操作方面应该没有问题啦。可是后来真正使用过后，我才发现到我太天真了。大家好，我是三号，一个喜欢研究 Apple 产品的老百姓，欢迎你来到我的频道。这一集我会跟你分享的就是 Android 手机的用户不能够接受 iPhone 的三大原因。当然，在没有开始之前呢，请容许我打一个小广告。三号 TV 呢会一直更新关于 Apple 产品的使用小技巧或者是资讯内容。如果你对这方面资讯感兴趣的话呢，欢迎你订阅和关注三号 TV。那我们开始吧。啊啊！我相信很多刚刚用 iPhone 的 Android 老铁们呢，都会有一个问题：为什么这个不可以？为什么那个不可以？因为在 Android 哦，它比较开放式的，让用户使用很多东西。我知道最明显的东西就是 App Store。App 我可以选择在 Play Store 下载，我也可以在 App 的官方网页下载，或者是你可以直接给我 App 的 APK， 我就可以直接安装在我的 Android 手机哦。就好像《王者荣耀》，我不可以在 Play Store 下载，可是我可以在它的官方网页下载。可是，在 iPhone 呢就不能，它一定要在 Play Store。我必须更改我 Apple ID 里面的 Country 才可以下载这个 App 进我的 iPhone， 是蛮麻烦一下。而且最近有一个报道啊，我开始有人去投诉 Apple 垄断这个 App 的市场，因为毕竟你只可以去到 App Store 才可以下载这个 App、哦。后续是怎样子呢？我们就看看了、哦。除了 App Store 之外啊，第二个我觉得非常不 flexible 的就是它的文件夹。Android 里面它的文件夹呢，我只要连接到我的电脑，我就可以基本上打开所有的文件夹。可是 iPhone 的不行哦，就是连接了我的 MacBook Pro， 我还是没有办法看到我想要的那些 folder。也许我还没有找到那个方法，当然我们这东西不会常常用到，不过有时候想要用到的时候就，你懂哦。啊啊！第二个我觉得最不习惯的东西哦，就是它的操作方式。举两个例子。What? 它的进入模式必须要在这一个地方调，就是它的左边左上角有一个东西，就是可以拉上拉下这样子。Android 手机呢，它没有这样子的东西，它是完完全全你可以在 on screen 这边拿下来调就好了。嗯、呃，我不知道你你你会不会这样子，就是我又害怕这个东西哦，滴答滴答太多次就坏了，坏了就怎么办？呃，这叫什么？强迫症吗？我不知道。你会不会这样子呢？告诉我吧。哦、我发现到它好多 apps 的 setting 哦，都不能够在那个 app 那边做，就好像 camera， 我拍照就只可以拍照，而它的 setting 我必须要去到一个叫 setting 的 apps 那边哦，才可以调，好奇怪，嗯，这让我再好好研究一下。好了，说第三个大家都没有办法接受的东西，我相信是公认的。iPhone 真的贵 ，iPhone 真的真的很贵。一家普通的 Android 手机啊，差不多五百美金左右啊，就可以买得到了。而一家 iPhone Ten R 差不多一千美金哦。那么以上就是我要和你分享的 Android 手机的用户并不太接受 iPhone 的三个理由。如果你有其他理理由的话呢，欢迎你在下面留言告诉我。当然，如果你觉得这个影片对你有所帮助的话，欢迎你给我个赞，也分享给你的朋友。如果你在使用 Apple 产品上面有什么问题的话呢，欢迎你留言分享。当然，你有什么小技巧或者是 App， 欢迎你分享给我。那么我是三号，我们下个影片再见，拜拜。